Sista avsnittet om sannolikhet handlar om komplementhändelse. Eh, och komplementhändelse kommer inte vara EU-uppgifter. Eh, så det här är lite högre nivå. Men det här är en väldigt bra metod för att räkna ut ganska komplicerade saker. Eh, vi ska ta två exempel från boken. Vi börjar med 72 och 26. Eh, Anja slår ett ta- slag med tärning. Så nu är vi på tärning igen. Vad är sannolikheten att hon får en 4? Inga konstigheter. Vi ska räkna ut P. En 4. Det finns en 4 på en tärning. Det finns sex möjliga. Sex olika sidor. Så blir det en sjättedel. B. Vad är sannolikheten att hon inte får en 4? Och det här kan man ju tänka på två sätt. Inte få en fyra, det vill säga då kan hon få en etta, tvåa, trea, femma, sexa. Det är fem gynnsamma. Delat i sex möjliga. Eller så kan man ju räkna ut sannolikheten för att hon får en fyra. Den där, det har vi gjort redan. Det var en sjättedel. Om man då vill ha sannolikheten för att hon inte ska få en fyra. Då kan man göra så att man tar 1 minus sannolikheten att hon får en 4. Det vill säga 1 minus en sjättedel. Det är fem sjättedelar. Eh, och det här är komplement egentligen, att man räknar med komplement. Att man räknar en sak som är väldigt lätt och använder det för att få det som är tvärtom. Det som inte är det vi vill, ville ha. Eh, och rent praktiskt i, i uppgifter så kan man leta efter ord. Till exempel här, där det står åtminstone. Åtminstone eller minst. Då ska det ringa en klocka i huvudet att här ska jag räkna komplementhändelse. Vi tar exempel till från boken 7230. Vi har en som gör två kast med tärning. Eh, vi ska beräkna den här sannolikheten för att han inte får någon sexa. Eh, vi kallar det för två stycken. Inte sexa. Ena tärningen. Hur stor är sannolikheten att han inte får en sexa? Ja, det måste ju vara fem sidor som inte är en sexa. Delat i sex alla, alla sidor. Och så ska det hända samma sak med den andra. Och det är samma sak där. Fem gånger fem är tjugofem. Trettiosex. Så här tänker vi lite grann tvärtom. På B. Beräkna sannolikheten för att han får åtminstone en sexa. Ja, det här kan ju bli ganska krångligt. Därför att om han får en sexa på den ena, då kan han få vad som helst på den andra. För då får han ju sexa på en av dem. Eller sexa på den andra. Och inte sexa på den första. Eller få sexa på båda. Det här är ganska struligt. Så att om, om vi vill göra lätt för oss nu, då räknar vi komplement. För vad är det som är tvärt emot att få åtminstone en sexa? Ja, hur många sexer kan han få? Han kan ju få en sexa. Ja, det, av två tärningar så kan det ju bli så att han inte får sexa på någon. Han får ingen sexa. Eller att han får sexa på en av tärningarna. Eller att han får sexa på två av tärningarna. Det som är okej okay för oss nu. Beräkna sannolikheten att han får åtminstone en sexa. Det är de här två. Så de här två... Gör det att han får minst en sexa på, på någon av de här två tärningarna. Och då är det här som är komplement. 
eller komprimenthändelse. Det vill säga att han inte får någon sexa. Och det här var ju ganska lätt att räkna. För det har vi räknat ut redan. 25, 36 delar. Så stor chans var det att han inte får någon sexa. Så om vi ska räkna ut det här så skulle vi kunna ta 1 minus att han får två stycken inte sexa. Och det hade vi räknat ut. 1 minus 25, 36 delar. Och en hel det är ju 36, 36 delar. Så vi får alltså 11, 36 delar. Och så ska det väl inte heta komplent. Komplement. Så komplement är tvärt emot. Så leta efter åtminstone eller minst och så tänk tvärtom.